সো দেখেন এখন যদি আমি রান দিই যেহেতু আমি এখনো আসলে কিছুই করি নাই তারপর আমি যদি একটু রান দিয়ে আপনাদেরকে দেখাই তো দেখেন এখানে একটা ইনফুট ফাইল তৈরি হয়েছে এখানে চুজ ফাইলে ক্লিক করলে কিন্তু আমরা ফাইল চুজ করতে পারবো শুধুমাত্র যেগুলোর লাস্টে যে পিজি বা পিএন যে আছে সেই সমস্ত ফাইল এখানে আমরা চুজ করতে পারবো আর এখানে লেভেলটা আসছে দেখেন ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ ফাইল হিয়ার ওর ক্লিক হিয়ার টু আপলোড ঠিক আছে পারফেক্ট সো এখন এটা একটু খেয়াল করেন এখানে আমরা কিন্তু ওর ক্লিক হিয়ার টু আপলোড মানে আমরা এই যে ইনপুট ফাইলটা করছিলাম এটা কিন্তু আমরা ড্র্যাগ এন্ড ড্রপও করছি ম্যানুয়ালি আপলোড দেওয়ার জন্য করছি ঠিক আছে সো কেউ চাইলে এখানে তার ইমেজটা এখানে ড্রাগ করে ড্রপ করে দিতে পারে যেটা একেবারে একদম প্রফেশনাল অথবা কেউ চাইলে ক্লিক হিয়ারে ক্লিক করে আপলোড করতে পারে ঠিক আছে দুই ভাবে করা যাবে সো এটাই আমরা এখন করব হ্যাঁ জাস্ট আমরা একটা এরিয়া তৈরি করব যেখানে আসলে আমরা এই ফাইল গুলা ড্রাগ এন্ড ড্রপ করে এখানে দিতে পারবো ওই এরিয়াতে অথবা আপলোড করতে পারবো ডিরেক্টলি সো ক্লিক হেয়ারে ক্লিক করলে আপলোড করতে পারবে এটা আমরা আগে একটু করি এটা করার জন্য আমরা কি করতে পারি এখানে আচ্ছা এটা পরে করি আমরা জাস্ট আমি আগে সাবমিট বাটনটা আর কি এটা ক্রিয়েট করে নিই সো আমি এখানে একটা সাবমিট বাটন ক্রিয়েট করবো সাবমিট বাটন কিভাবে ক্রিয়েট করতে হয় ফার্স্টে ইনপুট লিখবেন দেন টাইপটা লিখবেন এখানে সাবমিট কারণ আমরা সাবমিট বাটন ক্রিয়েট করতে চাচ্ছি দেন ভ্যালু দিয়ে দেবেন একটা ভ্যালু বলতে আসলে বোঝাই যে বাটনের উপরে আপনার কি নামটা শো করবে সো লেটস এ রিমুভ ব্যাকগ্রাউন্ড এই নামটা আসবে দেন এটা আমি আইডি দিয়ে দিলাম কারণ আমাদের সাবমিট বাটনটা অবশ্যই কোনো দিতে ইউজ করতে হবে সাবমিট বাটন নামে আইডি দিয়ে দিলাম দেন আমি বাটনটা ক্লোজ করে দিল ঠিক আছে আর ফর্মটা তো এখানে ক্লোজ আসেই সো পারফেক্ট সো এখন যদি আমি এটা আর একবার রিলোড দিই আমাদের মেইন পেজটা দেখেন এখানে কিন্তু বাটন চলে আসে রিমুভ ব্যাকগ্রাউন্ড নামে ঠিক আছে সো এখন আমি জাস্ট মেইনলি ডিজাইনটা করবো ডিজাইনটা কিসের মতো করে করতে চাচ্ছি আমি ডিজাইনটা একদম হবো এরকম করে করতে চাচ্ছি ঠিক আছে প্রথমত আমি কি করব প্রথমত আমি যে জিনিসগুলো তৈরি করছি অর্থাৎ ফর্ম বা ইনপুট সো এগুলো আমি ডিজাইন করব তার আগে আমি আমার যে বডিটা আছে ঠিক আছে বডিটা বডিটার জন্য আমি কিছু ডিজাইন করে নিই যাতে আমার জিনিসটা সুন্দর দেখায় সো বডিটার জন্য আমি আসলে কি ডিজাইন করতে পারি বডিটার ব্যাকগ্রাউন্ডে ব্ল্যাক দিয়ে দিই কারণ এখানে দেখেন আমাদের মেইন যে সিস্টেমটা এখানে বডিটার ব্যাকগ্রাউন্ড ব্ল্যাক আছে কিন্তু আমাদের এখানে হোয়াইট দেখাচ্ছে ঠিক আছে সো আমি সিম্পলি বডিটার ব্যাকগ্রাউন্ডটা এখানেই দিয়ে দিই বডিটার ব্যাকগ্রাউন্ডটা আসলে বডি দেন আসলে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আমি জাস্ট ব্ল্যাক দিয়ে দিব দেন আমি যদি এখন এটা রিলোড দিই ব্ল্যাক চলে আসছে এগুলো জাস্ট দেখা যাচ্ছে না লেখা গেলো সমস্যা নেই এগুলো আমরা হোয়াইট করে দিব প্যারা নাই সো এখন দেখেন ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমরা এখানে কি করে দিলাম হোয়াইট ব্ল্যাক করে দিলাম এখন সবচেয়ে মোস্ট চ্যালেঞ্জিং যে কাজটা সেটা হলো ডিজাইনের জন্য মেইন চ্যালেঞ্জিং যে কাজটা সেটা হলো আমাদের ওই একটা ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ ফিল তৈরি করা যেখানে মানুষ চাইলে ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করতে পারবে ইজিলি হ্যাঁ সো এখন আমরা কি করব আমরা আমাদের ওই যে ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ যে ফিল্ডটা ওইটা ডিজাইন করব আর আমরা একটু আগে যে ফর্মটা তৈরি করে আসলাম ফর্ম ইনপুট এগুলো আমরা একটু ডিজাইন করবো এটার জন্য কিছু সিএসএস কোড লিখবো হ্যাঁ সো আমরা এগুলো একটু লিখি সো প্রথমত একটা কাজ করি এখানে প্রথমত আমি জাস্ট ফর্ম দিয়ে শুরু করি তাহলে বেটার হবে ফর্ম দিয়ে শুরু করলাম প্রথম কাজ ডিসপ্লে ফ্লেক্স করে দিব নাহলে এলোমেলো হয়ে যাবে সব কিছুই আর অবশ্যই আচ্ছা ডিসপ্লে ফ্লেক্স করলে কিন্তু হবে না এখানে ফ্লেক্স ডিরেকশনটা কলম ওয়াইজ করে দিতে হবে হ্যাঁ কলম ওয়াইজ করে দিলাম আর অ্যালাইন আইটেমটা মানে সেন্টার করাই লাগবে কারণ সেন্টার না হলে কিন্তু সুন্দর লাগে না জাস্টিফাই কন্টেন্টটাও আমি সেন্টার করে দিলাম দেন মার্জিন আচ্ছা মার্জিন টপ দিয়ে দিতে পারি ফিফটি ফিফ দিয়ে সুন্দর দেখাবে আচ্ছা একটা বর্ডার দিয়ে দিই হ্যাঁ তাহলে ভালো লাগবে বর্ডার আসলে টু পিকজেল দিলাম এখান থেকে আর আচ্ছা এখানে একটা জিনিস দেখেন বর্ডার কিন্তু আমরা ড্যাশ দিব ড্যাশ কেন দিব কারণ এই যে দেখেন এই যে দেখেন দেখছেন ডট ডট আছে ঠিক আছে সো এটার জন্য আমরা আসলে বর্ডারটা ড্যাশ দিব বর্ডারটা ড্যাশ দেওয়ার পরে আমরা রেডিয়াস বর্ডার রেডিয়াস দিয়ে দিব তার আগে আমি কালারটা দিয়ে দিই ড্যাশের কালারটা বুঝছেন এই যে দেখেন এই যে কালারটা কিন্তু আমাদের ব্লু কালার টাইপের ড্যাশের সো আমি এখানে আমি কালারটা দিয়ে দিচ্ছি এখানে কালারটা দিয়ে দিলাম ড্যাশের কালার যেটা আর কি আর এরপরে আর কি দিতে পারি এরপরে আচ্ছা প্যারিং দিয়ে দিই আমি টোয়েন্টি থ্রি জেল জাস্ট নর্মাল ডিজাইন করতেছি একটু বোরিং হওয়ার কিছু নাই আসলে বর্ডার রেডিয়াস দিয়ে দিতেছি আমি ফাইভ ফিট জেল দেন হাইট দিতে পারি আমি থার্টি পিকজেল হাইট বলতে বোঝায় আসলে আমাদের মেইনলি এইটার এইটার যে হাইট আপনারা চাইলে আর যদি বড় দেন এটা
সো প্রথমত আমরা ফাইল এর ফাইল ইনপুটটা নিয়ে কাজ এটা নি স্টাইল করব সেই জন্য আমাদের টাইপ ইকুয়াল কিন্তু ফাইল দিয়ে দিতে হবে মাইন রিড হ্যাঁ আর যখন আমরা সাবমিটটা করব তখন টাইপ ইকুয়াল সাবমিট দিয়ে দিব ডট ডট সো এটা আমরা যা সাপাতত ডিসপ্লে নান করে দিব কেন নান করে দিব দেখেন আমাদের কিন্তু এখানে এইটা দরকার নাই যে সুস ফাইল এরকম করে বলছি দরকার নাই এখানে কিন্তু এরকম কিছুই নাই আমরা ওই জিনিসটা এই ক্লিক হেয়ারে ক্লিক করলেই হবে আমাদের হ্যাঁ সো ওই জন্য আমি আপাতত এটা নান করে রাখতেছি আমি ওই যে सेम জিনিসটা আমরা করব কিন্তু ওটা আমাদের ক্লিক হেয়ার ফাইলে ক্লিক করলেই হবে সো এটা কাজ শেষ আমরা এখানে কোনো ডিজাইনও করব না কারণ যেটা আমরা আসলে নান করে রাখব মানে হাইড করে রাখব ডিসপ্লে নান মানে ওই আইটেমটা হাইড হয়ে যাবে আর কি ঠিক আছে সো যেটা হাইড করে রাখব সেটা আসলে ডিজাইন করে কোনো লাভ নাই আমরা এখন সাবমিট বাটনটা ডিজাইন করতে যাচ্ছি সো টাইপ ইকুয়াল সাবমিট পারফেক্ট দেন আমরা সাবমিট বাটনের ভিতরে আমরা জাস্ট কিছু সিএসএস অ্যাড করব লেটস সে ফার্স্ট অফ অল আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা দিয়ে দিতে পারি কালারটা এটাই দিয়ে দিতে পারি দেন আমরা ব্যাকটা তো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার গেল আমরা মেইন কালারটা দিয়ে দিতে পারি এখানে হোয়াইট দিলাম দেন জাস্ট আমরা বর্ডার বর্ডারটা আমরা আচ্ছা বর্ডারটা আমরা তো নাম রাখি কারণ আমাদের এখানে কিন্তু বর্ডার দরকার নাই আসলে আর এরপরে আমাদের বর্ডার রেডিয়াস যেটা प्यारिंग मिस कर प्यारिंग प्यारिंग दिए दिल कत दिया जाए टेन पिक्सल टोटी पिक्सल दें मे भी पार्ट है कार शर्ट का पॉइंट है कार शर्ट आसल दे मैंडेटरि ना अपना चाहले दीते कार कार जस्ट पॉइंटर पॉइंटर परफेक्ट जस्ट मार्जिन टप एक रखी कत रखा जाए टेन पिक्सल परफेक्ट সো এটা কিন্তু আমাদের সাবমিট বাটনটা কমপ্লিট সাবমিট বাটন স্টাইলটা কমপ্লিট হয়ে গেল ঠিক আছে আচ্ছা এখন আরো কিছু ছিল সিএসএস ছিল যেমন ফাইল লেভেল বা অনেক কিছুই ছিল আর কি আচ্ছা আমরা ফাইল লেভেল যে আমাদের আইডিটা ছিল এখন কিন্তু আমরা হ্যাশ দিচ্ছি কারণ আমাদের ফাইল লেভেলটা আইডি নট ক্লাস সো দ্যাটস হয় আমরা কিন্তু এখানে ডটের বদলে আমরা যেহেতু এটা আইডি সেহেতু আমরা হ্যাশ দিয়ে শুরু করছি সো এটার একটা মার্জিন টপ দিয়া টেন পিকচার লাগাই দিই দেন কালারটা আমি জাস্ট হোয়াইট রেখে দিই পারফেক্ট আচ্ছা গেল এখন হচ্ছে আমাদের মোটামুটি মনে হয় ডিজাইনটা শেষ এখান থেকে সো আমি যদি একটু ইয়া করি রান দেওয়ার ট্রাই করি তো দেখেন পারফেক্টলি চলে আসছে এখানে ঠিক আছে সো আমাদের মোটামুটি ডিজাইনটা এখানে কিন্তু শেষ জাস্ট এই ফন সাইজ সাইজ একটু বড় করে দেবো পরবর্তী তো ওটা প্যারা নাই এখন ক্লিক হেয়ার যেটা এটা আমাদের কিন্তু ক্লিক এবল না এখনো ঠিক আছে এটা আমাদের ক্লিক এবল করতে হবে ঠিক আছে সো আমরা সবই করবো এক এক করে ডন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দ্যাট সো প্রথমত আমরা তাইলে কি করব আমাদের ওই যে এই যে ক্লিক হেয়ার যেটা এটা আমাদের একটা বাটন টাইপের করতে হবে মানে এরকম টাইপের যাতে আমাদের ক্লিক করা যায় যাতে যারা ফোন ইউজার তারা তো ড্রাগ অ্যান্ড ড্রফ করতে তাদের প্রবলেম তাই না তো তাদের তারা যাতে আসলে এই ক্লিক হেয়ারে আপলোড করে ক্লিক করতে পারে ঠিক আছে সো এটা করার জন্য আমরা কি করতে পারি এটা করার জন্য সিম্পলি আচ্ছা প্রথমত আমি ক্লিক হেয়ারে আমি একটা ক্লাস লাগাবো হ্যাঁ যে ক্লাস দিয়ে আমি আসলে ডিজাইনটা করব সো এটার জন্য আমি এটা স্পান এই সরি স্পান হবে মেবি হ্যাঁ পারফেক্ট স্পানের ভেতরে এই ক্লিক হেয়ারটা ঢুকাবো স্পান মূলত ইউজ করা হয় যদি আমরা সেম লাইনে কোনো কিছু মানে ইউজ করতে চাই সো আমি এখানে যদি একটা ডিপ নিতাম ডিপ নিয়ে একটা ক্লাস দিতাম তো দেখা যায় তো যে এই ক্লিক হেয়ারটা নিচে চলে আসছে সো আমি চাচ্ছি যে না এটা সেম লাইনেই থাকবে বাট এর ভেতরে আমরা একটা ক্লাস দিব সো এই জন্য আমরা স্পানটা ইউজ করছি দেন আমি চেষ্টা একটা ক্লাস দিব এখানে ক্লাসটার নাম হবে ক্লিক হেয়ার আর এই ক্লাসটা আমরা জাস্ট কি করতে পারি যেহেতু ক্লাসটা আমরা ডিক্লেয়ার করছি এখানে ক্লিক হেয়ার সো এই ক্লাসটার অবশ্যই সিএসএস গুলো আমি একটু ডিক্লেয়ার করে নিব সো লেটস এ ফোটার পরে লিখি আমরা আপনারা যে কোনো জায়গায় আসলে করতে পারেন এই যে ক্লিক হেয়ার সো এখানে আমি জাস্ট টেক্সট আচ্ছা টেক্সট ডেকোরেশনটা আমি আন্ডারলাইন করে দিব কেন আন্ডারলাইন করে দিব দেখেন কারণ এই ক্লিক হেয়ারের পরে দেখেন এই যে একটা আন্ডারলাইন আছে ঠিক আছে সো আমি চাচ্ছি ক্লিক হেয়ারের পরে একটা আন্ডারলাইন আসবে যাতে আসলে ফোকাসটা হয় যে এখানে ক্লিক করা উচিত হ্যাঁ এরকম মানে এখানে ক্লিক করা দরকার এরকম একটা ফোকাস যেতে আসে আর কালারটা তো আগের মতোই আমি দিয়ে দিব এটাই আর কার্সারটা পয়েন্টারই থাকবে যাতে আসলে বোঝা যায় এখানে নিয়ে গেলে কার্সারটাই যে দেখেন 
কার্সারটা যাতে নিয়ে গেলে পয়েন্ট আকারে আসে নরমালি কার্সার এরকম আসে বাট এখানে নিয়ে গেলে যাতে পয়েন্ট আকারে আসে পয়েন্ট আকারে আসে মেইনলি সো পারফেক্ট সো আমাদের কিন্তু এটাও রেডি আর কি সো আমি যদি এখন এখানে যাই এখানে যাওয়ার পরে যদি আমি রিলোড দিই দেখেন দেখছেন এখানে ক্লিক হেয়ার বাটনটা কিন্তু এরকম শো করতেছে ঠিক আছে পারফেক্ট এখন আসুন নেক্সট আমরা কি করব সো নেক্সট আমরা আসলে এই যে লেখাগুলো এগুলো অনেক ছোটো মনে হচ্ছে এটা একটু বড় করে দিই সেটা আসলে ফাইল লেভেল থেকেই বড় করা যাবে সো ফাইল লেভেলের মেবি ফন্ট সাইজটা আমরা এইটিন পিক্সেল করে দিতে পারি আর সাবমিট বাটনের ফন্ট সাইজটা সাবমিট বাটনের ফন্ট সাইজটা ফিফটিন পিকজেল করে দিতে পারি আচ্ছা আমার মনে হয় আমি ফাইল এটা থার্টি টু পিকজেল করে দিই থার্টি টু পিকজেল করে দিলে একটু বড় দেখাবে আরও বেশি বড় দেখাবে আর এটা হলো টোয়েন্টি টু পিকজেল করে দিই এটাই সো আমি যদি এখন এটা এ করি পারফেক্ট এখন একটু বড় দেখাচ্ছে সো আপনারা চাইলে আপনাদের ইচ্ছা মতো এটা করতে পারবেন এখন আমাদের একেবারে দেখেন হুবহু আমরা এরকমই একটা করে ফেলছি ঠিক আছে দেখেন এটা আমরা কিন্তু এরকম একটা ডিজাইন করে ফেলছি ফ্রন্ট এন্ড এখন আমাদের ফাংশনালিটি তৈরির কাজ দেখেন সো আমরা এক এক করে শুরু করতে চাচ্ছি যাতে আপনারা আসলে প্রপারলি বুঝতে পারেন বিষয়টা সো প্রথমত আমি কি করব দেখেন আমাদের কিন্তু এখানে আমি যদি একটা রিলোড দিই আরও একবার সো এখানে কিন্তু আমাদের একটা জাস্ট একটা ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ ফিল্ড টাইপের আছে যেখানে আমরা কোনো একটা ফাইল ড্রাগ অ্যান্ড ড্রাগ করে এখানে ড্রপ করতে পারবো অথবা ক্লিক হেয়ারে ক্লিক করে আমরা আপলোড করতে পারবো সো প্রথমত আমাদের এটা এনশিওর করতে হবে যে যে কোনো একটা ফাইল যদি আমি এখানে ড্রপ করি ধরে রায় না এখানে সারে দিই তাহলে যেন ওই ফাইলের নেমটা শো করে এখানে ঠিক আছে অথবা আমি যদি ক্লিক হেয়ারে ক্লিক করে কোনো ফাইল এখান থেকে নিই লেটস এই ইমেজ ডট জেপিজিটা নেওয়ার পরে যদি আমি এখানে সিলেক্ট করি তাহলে যেন ইমেজ ডট জেপিজিটা এই এই এইখানে শো করে যাতে আসলে ইউজার বুঝতে পারে যে তার ফাইলটা এখানে চলে আসছে ঠিক আছে সো নর্মালি এখন কিন্তু এই ফাংশনালিটা তৈরি আমরা করি নাই তো আমরা যদি এখন এই ইমেজ ডট জেপিজি যেটা এটা যদি আমি এখান থেকে ড্রাগ করে এখানে ড্রপ করে দিই তাহলে কিন্তু এটা শো করতেছে না ঠিক আছে এটা অন্য একটা জায়গায় চলে যাচ্ছে ইভেন এটা নিতেছেও না সো আমরা এই সিম্পল কাজটা আসলে করতে পারি একটা জাবা খুব শর্ট একটা জাবা শর্টে কিছু জাবা স্ক্রিপ্ট কোড লেখার লিখে সেটাই আমরা এখন করতে যাচ্ছি সো আমরা আমাদের এডিটরে চলে যাব সো এইখানে প্রথমত দেখেন আমি কিন্তু ফর্ম যেটা করছিলাম এটা হচ্ছে এই ফর্ম ঠিক আছে সো আমরা ফর্মকে ধরিরা ফর্ম এবং হচ্ছে এই ইনপুট ইনপুটের যে আমরা আইডি দিছি আর লেভেলের যে আইডি দিছি এই ফর্ম ইনপুটের আইডি লেভেলের আইডি এই তিনটাকে বেস করে আমরা কিন্তু কিছু জাবা স্ক্রিপ্ট কোড লিখবো সো আমরা সবাই জানি যে আসলে জাবা স্ক্রিপ্ট কোডগুলো বডি ট্যাগের আগে শুরু করতে হয় আপনারা চাইলে এখানে আলাদা একটা ফাইল করে তার ভেতরে জাবা স্ক্রিপ্ট রাইখা ওইটার ভেতরে শুধু জাবা স্ক্রিপ্ট করতে পারেন দেন এখান থেকে ফাইলটা লিঙ্ক আপ করে দিতে পারেন কিন্তু যেহেতু আমার জাবা স্ক্রিপ্ট অত অনেক বেশি হবে না অল্প হবে তো সেই ক্ষেত্রে আমি এই এইচ টেমেলের ভেতরেই জাবা স্ক্রিপ্টটা করবো ঠিক আছে সো জাবা স্ক্রিপ্ট করার জন্য জাস্ট আমরা ই স্ক্রিপ্ট ট্যাক শুরু করবো দেন স্ক্রিপ্ট ট্যাক শেষ করলাম এর ভেতরে আমরা আসলে মূল কাজগুলো করবো ঠিক আছে সো প্রথমত আমরা কি করব প্রথমত আমরা আমাদের যে আইডি কোলা আছে সেইগুলোকে আমরা ক্যাস করবো আগে ধরে নিব ঠিক আছে ধরে জাবা স্ক্রিপ্ট ভ্যারিয়েবলের ভেতরে কোনো একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যারিয়েবল বা কোনো কিছু করে আমরা তার ভেতরে এটা মানে জাস্ট আমরা জাবা স্ক্রিপ্টের গেট এলিমেন্ট বাই আইডি ইউজ করা ফাংশনটা ইউজ করে আমরা এই আইডিগুলো গেট করে যে দেন আমরা জাবা স্ক্রিপ্টে কোনো একটা ভ্যারিয়েবলের ভেতরে ঢুকাই রাখবো দেন ওইটা আমরা ইউজ করব ঠিক আছে সো আমরা ওটাই করতে চাচ্ছি সো আমরা কনস্ট নিয়ে লেটসে আমি একটা ফর্ম না ফর্ম নামে একটা ভ্যারিয়েবল নিলাম দেন এখান থেকে আমরা ডকুমেন্ট এটা আসলে জাবা স্ক্রিপ্টের সিনট্যাক্স যারা আসলে জাবা স্ক্রিপ্ট করছে তারা অবশ্যই বুঝতে পারবে আর যারা করে না তারা জাস্ট আমার আমি যেভাবে করতে সেটা জাস্ট ফলো করতে পারেন সো গেট ইলিমেন্ট বাই আইডি দেওয়ার পরে আমাদের আইডিটা আমরা দিয়ে দিব এখানে একটা হচ্ছে ফর্ম আইডি ফর্ম একটা তিনটা আইডি ছিল আমাদের ওইখানে আমি একটু দেখায় আসি এই যে দেখেন আমার এখানে কিন্তু এই যে আইডি আছে ফর্ম একটা তারপর হচ্ছে এখানে ফাইল একটা সরি এই ফাইল একটা ফাইল নেম একটা এই তিনটা আইডি টুটার ঠিক আছে তো আমি তিনটা আইডি একইভাবে করবো সো লেট সেটা নাম দিলাম ফাইল ইনপুট সরি ফর টাইপ ইনপুট অ্যান্ড দেন ডকুমেন্ট ডট গেট সরি গেট ইলিমেন্ট বাই আইডি দেন উই শুড পুট হিয়ার দ্য দ্য আইডি সো হোয়াট আইডি কি ফাইল ওকে দেন এগেন কনস্ট দেন ফাইল লেভেল দেন এগেন ডকুমেন্ট ডট গেট ইলিমেন্ট বাই আইডি দেন এই ফাইল লেভেলের যে আইডিটা ছিল আমি একটু দেখাই যদি দিই এই যে ফাইল লেভেল সো এই আইডিটাই জাস্ট আমরা এখানে কপি করে পেস্ট করে দেবো আপনারা
এখন আমরা এই তিনটাকে ইউজ করতে পারি সো নর্মালি জাভা জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ এই যে ফাংশনালিটিটা এটা ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য আমাদের কিছু কিওয়ার্ড আছে স্পেসিফিক কিওয়ার্ড বা স্পেসিফিক ফাংশন আছে তো সেটাই আমরা করব সো প্রথমে ফর্মকে ধরি হ্যাঁ আমাদের ফর্ম কিন্তু এই যে চলে আসছে হ্যাঁ সো আমরা ফর্মকে ধরে কাজ করব সো আমরা চাচ্ছি ফর্ম সরি ফর্ম ডট আমরা এখানে একটা লিসেনার অ্যাড করবো অ্যাড ইভেন্ট লিসেনার যেটা অ্যান্ড দেন এই লিসেনারের ভেতরে ড্রাগ ওভার নামে একটা কিওয়ার্ড আছে সেটা আমরা ইউজ করতে পারি ড্রাগ মেবি ড্রাগ ওভার এটা চেক করে দেখি ড্রাগ ওভার দেন আমরা এখানে একটা ইউর ক্যাশ করার জন্য একটা সিস্টেম করতে পারি আচ্ছা অ্যাকসেপ আচ্ছা ড্রাগ ওভার দেন ইউর ক্যাশ করার জন্য আমরা একটা ভ্যারিয়েবল এখানে রাখতে পারি ই অ্যান্ড দেন আমরা এইখান থেকে মেইনলি আমাদের কোডটা শুরু করতে পারি আর এখানে আমরা জাস্ট একটা সেমি ক্লোন যেটা ক্লোজ করে দিব আচ্ছা এইখানে আমরা যে ইটা নিছি সেই ইটাকে ধরেরা আমরা ডিফল্টটাকে প্রিভেন্ট করে দিব প্লাস জাস্ট সিম্পলি কিছু সিনট্যাক্স যাতে আমাদের মানে কোনো প্রবলেম ফেস করতে না হয় এই জন্য আমি আগে থেকেই করতেছি আর এখান থেকে ফর্ম ডট ক্লাস লিস্ট নামে একটা কিওয়ার্ড আসছে ক্লাস লিস্ট ইয়া ডট অ্যাড অ্যান্ড দেন আমরা এই অ্যাড ফাংশনের ভিতরে কল দিব হলো মানে পাস করাবো এই ফাংশনের ভিতরে পাস করাবো হলো আমাদের এই যে ড্রাগ ওভারটা এটাতে হ্যাঁ পারফেক্ট নাও সো এটা আসলে আমরা এগুলো কেন করতে আসি যাতে আমাদের এইখানে কোনো ফাইল কেউ ড্রাগ করে ড্রপ করলে যাতে এটা গেট করতে পারে এটা জাস্ট সিম্পল সিস্টেম আপনি যে কোনো ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনে যখনই আপনি এরকম একটা ফর্ম তৈরি করবেন ফর্ম যেখানে আপনি ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করতে হবে সেখানে এই কোডগুলো আপনার করা লাগবে জাবা স্ক্রিপ্ট দিয়ে যদি আপনি করতে চান ঠিক আছে সো এটা হলো ফর্মের একটা আচ্ছা এখন হচ্ছে একটা আছে ড্রাগ ওভার আর একটা আছে ড্রাগ ড্রাগ লিভ হ্যাঁ সো আমি আবারও সেমভাবে ফর্মটা নিব দেন একইভাবে আর কি আমি এখানে একটা লিসেনার অ্যাড করব অ্যাড ইভেন্ট লিসেনার যেটা এখন আমি আগে করছিলাম ড্রাগ ওভার এখন করব আমি ড্রাগ লিভটা হ্যাঁ সো ড্রাগ লিভ ড্রাগ ড্রাগ লিভ নামে এটা আমি ডিক্লেয়ার করলাম দেন এটার ভিতরে আসলে আমি জাস্ট রিমুভ করে দিব আর কি ড্রাগ ওভারটারে হ্যাঁ ফর্ম ডট ক্লাস লিস্ট ডট রিমুভ করব কাকে এই যে ড্রাগ ওভার যেটা আমরা একটু আগে ডিক্লেয়ার করছি ওই ড্রাগ ওভারকে আমরা রিমুভ করে দিব লিভের সময় ঠিক আছে এটা গেল এখন আমরা ড্রপের জন্য কী কাজ হবে সেটা সিলেক্ট করবো তাহলে ফর্ম ডট সেমভাবে অ্যাড ইভেন্ট লিসেনার মানে আসলে জাবা স্ক্রিপ্টে আপনার কোনো কাজ করতে হলে ইভেন্ট লিসেনার অ্যাড করে করে কাজ করা লাগে মেনলি সো ওটাই আমি করতেছি ড্রপ দেন এখানে আগের মতো অ্যাড করতেছি আমি জাস্ট জাস্ট সিম্পলি আপনারা ফলো করতে পারেন এখানে ড্রপের ভেতরে আসলে কি করব আচ্ছা ড্রপের ভেতরে সেম আমরা আগের মতো এই যে ডিফল্টটা প্রিভেন্ট করে দিব এটা আসলে একটা গুড প্র্যাকটিস সো এটা প্রিভেন্ট করে দিলাম যাতে কোনো আনএক্সপেক্টেড ইউর না চলে আসে দেন ফ্রম ডট ক্লাস লিস্ট দিলাম ক্লাস লিস্ট দেওয়ার পরে ডট রিমুভ ফাংশানটা কল করব দেন ফার্স্টে আমরা আমাদের ড্রাগ ওভারটা রিমুভ করে নেব আর কি ড্রপের ভিতরেও সেমভাবে দেন ড্রাগ ওভারটা রিমুভ করার পরে আমরা একটা ভ্যারিয়েবল নিতে পারি আচ্ছা লিটস এ কনস্ট ফাইল আমরা মেইনলি এর ভেতরেই আমরা ফাইলটাকে গেট করতে চাচ্ছি ঠিক আছে সো কীভাবে করতে পারি আমরা ই ডট ডাটা ট্রান্সফার নামে একটা ফাংশান আচ্ছা আমরা ডাটা ট্রান্সফারের ভিতরে একটা ফাংশান টাইপের আছে ফাইল তো অ্যারে টাইপের মেইনলি এটা তো ফাইলের ভেতরে আমরা জিরো পাস করব দেন মেবি এটা ফাইলস হবে ফাইলস দেন আমরা এখান থেকে ফাইল ইনপুট যেটা অর্থাৎ আমাদের যে ফাইল ইনপুট নামের যে ইয়েটা ছিল আইডিটা ছিল আইডি বলতে এই যে এখান থেকে ফাইল ইনপুট নামের আমরা যে ভ্যারিয়েবলটা তৈরি করছিলাম সো আমরা যেটা ইনপুট দিব সেই ফাইলস ওইটাই আমরা ট্রান্সফার করে দিব হ্যাঁ সো আমরা ই ডাটা ট্রান্সফার ডট ওই যে ফাইলসটা পারফেক্ট অ্যান্ড দেন আমরা ফাইল লেভেল যেটা এই ফাইল লেভেলের ভিতরে ফাইল নেমটাকে আমরা গেট করে দিব মানে জাস্ট হচ্ছে ফেস করবো আর কি হ্যাঁ সো টেক্সট কন্টেন্ট দিয়ে আমরা এটা করতে পারি দেন সিম্পলি এই যে ফাইলটা আমরা আগে নিছি এই ফাইলের ভেতর থেকে জাস্ট আমি নেমটা নিয়ে নেব এটা কীভাবে জানেন এই ফাইল লেভেলটা আমরা যখনই এখানে পাস করব কোনো কিছু তখন এইটা রিমুভ হয়ে যাবে দেন ওই ওই ইমেজের যে নেমটা এইটার পরিবর্তে ওইটা শো করবে আমি আপনি একটু পরে আসলে বুঝতে পারবেন 
সো এখানে ফাইল লেভেল দিলাম দিয়ে টেক্সট কন্টেন্ট ফাইল নেম দিয়ে দিলাম ঠিক আছে এখন আরেকটা কাজ বাকি সেটা হলো ফাইল ইনপুটের সাথে ফাইল ইনপুট যেটা এটা আমরা একটা লিসনে অ্যাড করা লাগবে এটা হচ্ছে চেঞ্জ চেঞ্জ মানে একটা কিওয়ার্ড ডিক্লেয়ার করতে পারি আমরা দেন এখান থেকে একই নিয়মে জাস্ট সেকেন্ড এখানে জাস্ট ফাইল লেভেল ডট টেক্সট কন্টেন্ট দিয়ে আমরা জাস্ট ফাইল ইনপুটের ভেতরে ফাইল যেটা দিছি আর কি এটা যে একটু অ্যারে টাইপের যেহেতু তো সেক্ষেত্রে পজিশনটা আমরা সেট করে দিতেছি দেন নেমটা নিতেছি সো আমার মনে হয় এতটুকু কাজ করলে আসলে আমাদের ওইখানে কোনো ড্রাগ অ্যান্ড ড্রফ করলে বা ম্যানুয়ালি আমরা যদি চেক করি এখান থেকে কাজ ক্লিক হেয়ার করি তাহলে ওই ফাইল নেমটা এখানে আসার কথা ফাইলটা মেনলি গেট করার কথা ঠিক আছে সো আমি দেখাই যদি লেটসে আমার ইমেজ নামটা সো আমি যদি এখানে দিই দেখেন এখন কিন্তু নিতে মানে প্লাস শো করতে আসে আমি যদি সেরে দিই এটা সরি এখানে মনে হয় কোনো ইরোর আছে আচ্ছা একটু চেক করি আমরা আবার আচ্ছা তো এখানে আমরা যে ভুলটা করছি আর কি সেটা হলো যে আমরা দেখেন এখানে কিন্তু আমরা আমাদের যে আইডিটা দিছিলাম ফর্মের সেটা ছিল এফ ও আর এম ফর্ম ঠিক আছে আমি যদি একটু জুম করে দেখাই এই যে দেখেন এফ ও আর এম ফর্ম কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আনফর্চুনেটলি আমরা এখানে এফ আর ও এম দিছিলাম সো দ্যাটস ওয়াই অ্যাকচুয়ালি এটা ওয়ার্ক করতেছিল না কাজ করতেছিল না সো আমরা সিম্পলি জাস্ট যদি ফর্ম করে দিই তাইলে এখন এটা কাজ করবে ঠিক আছে সো আমরা ফর্ম করে দিলাম দিয়ে আমি আবার এটা রিফ্রেশ করতেছি দেন এখন যদি আমরা কোনো ইমেজটা এখানে পেস্ট করি তো দেখেন এই ইমেজের নামটা কিন্তু এখানে নিয়ে নিচ্ছে ঠিক আছে আপনি যে কোনো ইমেজ যদি এখানে দেন ওই সেম নামটাই নিবে ঠিক আছে সো লেটসে আমি যদি ইমেজের নামটাও চেঞ্জ করে দিই এখন লেটসে আমি দিলাম এখানে টেস্ট ইমেজ সো আমি যদি এখন এটা এখানে পেস্ট করি তো এখন টেস্টটাই নিবে ঠিক আছে সো এটা কিন্তু কাজ করতেছে আর কি আর ম্যানুয়ালিটাও দেখি আমি যদি ক্লিক হেয়ারে ক্লিক করার পরে আমি যে কোনো একটা ইমেজ নিই ডাউনলোড ফোল্ডার থেকে লেটসে ওই ইমেজটাই নিতেছে আমি টেস্টটাই সো এখন দেখেন শো করতেছে পারফেক্ট সো আমাদের কিন্তু ইমেজটা এখানে গেট করতেছে সো এখন আমরা চাচ্ছি যেহেতু আমাদের ইমেজ চলে আসছে সো এখন আমরা এই রিমুভ ব্যাকগ্রাউন্ড বাটনে ক্লিক করার কাজটা আমরা করবো অর্থাৎ রিমুভ ব্যাকগ্রাউন্ড বাটনে ক্লিক করার পরে কি কি হবে সেই বিষয়গুলো আমরা দেখবো